欢迎来到波比四只猫的频道，我是大奖。那刚买完咖啡，现在要去车行来看我的车。那今天我的车呢，进场换轮胎哈。那距离上一次轮胎更换是二零二零二二年的八月十号左右，哦，经过了五百三十九天，哦。呃，总里程就是轮胎的使用里程数大约八千三百七十九公里啊！我刚刚有看那一个那个里程表啊，八三七九公里，对。然后呢，今天还会一并更换其他的东西哦。那我先来讲一下这一对轮胎哈、哦，我这样五百三十九天使用下来的心得哈、哦。这个轮胎就是我使用了八三七九公里换下来的前轮。是还有一点点沟槽啦，是还可以用。来看一下这边，安全线有一点点快碰到安全线了，是应该还可以再撑个大概一千至两千公里没问题啊。那这一条轮胎哦、喔，我这样用下来，哎、欸，它还真的算蛮抓的，而且还蛮耐磨，已经使用了八千三百多，而且它算是运动胎型的轮胎。还不错，在后轮的部分哦，后轮的部分它其实中间有点平掉了。那这一条胎的话，抓地力也是算蛮棒的。那后轮为什么会平掉呢？因为八千三百多公里哦，大约有三千多块，四千、三千多把都在走西滨公路，都在走直路，反正就走直路居多了。哦，所以它的轮胎的胎纹是这样。跟你分享一下这一对轮胎哦，呃，我去过了太白山矿场，嗯，天长隧道，然后还有一些产业道路啊，然后还有就平常的假日小跑，在公路方面哦，我觉得这一对胎让我觉得很棒很赞，抓地力真的超级好，可以让我在公路上哦，油门尽情的全开哦，抓地力真的很赞，没话讲。然后再比如说像我去天长隧道嘛，或者是太白山矿场，那它在产业道路方面呢，呃，我觉得你只要小心骑，哈、哦，油门不要太大，基本上我我觉得都还 OK 啦，哈、哦。那除了开动那一次真的是他妈的意外之外哦，其他的我都觉得还 OK，OK、OK, OK。那现在呢，要走去车行，哦，然后看一下老板轮胎换的怎么样 ，Let's go。今天嘛，一套早就要来开车运动，来看一下今天老板的表情有多狰狞。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，今天好像有一次一次 OK 的感觉哦。哦，你怎么又滑下来了？<笑>看你先制造效果哦，你那做恐怖的呢？可以吗？可以吗？可以，可以啊、哦。刚刚位置太里面的。哦，那我想说你要制造节目效果，你怎么全上去又滑下来，有点可怕。然后呢，我今天换的轮胎哦，我选择的是这个圈圈力昆虫胎哦。那我什么叫圈圈力呢？因为这厂商他又没有付我钱哦，所以今天轮胎都是我自己花钱的，所以不想要帮他把名字全部讲出来啊。可是我可以拍形状让你看啊，形状你一看就知道是什么圈圈力的了。OK， 就长这样，好不好？圈圈力昆虫胎哈、哦，那这个形状应该是很好认。OK， 那今天因为轮胎就是生命周期到了嘛，来做一个更换这样。好、哦，然后因为我想说换轮胎嘛，那还有什么我可以顺便一起的？好、哦，然后顺便可以省下工资，所以我又想到，哎、欸，不然来换个刹车皮好了。所以刹车皮呢，我选择这个，哦。那个可爱动物的来令片哦，反正就是一个动物的来令片哦，台湾字，台湾字哦。那反正我也没有马赛克啊，你你看一下就知道。那这个来令片哦，它有分四个等级，那我是选 C 级哦。那这个 C 级呢，也是我这个大懒人哥推荐的啊，因为它它也是配主 A， 好不好？它用什么来令片，我就用什么来令片哦，反正我就要跟上它的脚步，好不好？<笑>可是换了这个轮胎，应该是跟不上它的脚步了。OK， 那我刚才想说换来令片嘛，我又想说我这次换前后轮，我又可以一次换什么呢？所以我又想到，哎、欸，链条好像有一点点小死木，好不好？所以来换个链条，好，链条我选择这个
沙架低哦，沙架 O D 的链条哦，啊，这我也没有马赛克，你看一下就知道，沙架 O D 的链条 ，OK。然后听说这个链条的这个顺滑度呢，非常非常的棒哦，很屌啊，价格也不便宜哈、哦。然后呢，想说换了链条哦，我这个脑袋又一直东想西想，好像又可以顺便换个磁盘哦，所以磁盘。我又换了一个台湾制的 ，OK， 我来拿给你看，台湾制的前齿后齿，哦，反正我也没有马赛克，反正就台湾制的一个前齿后齿，好吧？然后呢，这个齿盘呢，呃，原厂齿盘前齿啊是十七齿，然后后面是三十八，前十七后三八，然后呢，这一次我选择让前齿十七，然后后齿的部分我多了一尺，哦，三十九尺，那，哦，拍水冻掉头给瓦伦泰喽，哦，拍水拍水。哦，然后为什么要选三十九尺呢？来，我来跟你讲一个原因，就是三十八尺呢，跟三十九尺它的价格是一样的。哦，然后呢，想要多一尺，原因是感觉就好像会多那么一点点一咪咪的扭力，好不好？多那么一点点的那个顺畅度，好不好？就自我感觉良好，就好像感觉好像你普利猪有没有？十克变九克啊，其实是没什么改变的，因为你传动又没改。哦，你只是换柱子而已，好吧？<笑>所以，其实你问我为什么换三十九尺哦，哎，我就换爽，就这样而已。<笑>好了，那今天哦，这个大概就是我今天要换的东西，轮胎啦、来令片啦、链条跟齿盘。OK， 那我们就继续看老板上工。Oh. 早上接近十点动工，到现在啊、哦，晚上九点四十七分。那为什么会弄那么久呢？除了弄我的车之外呢，咱们的阿冠老板呢，还有其他客人，反正就是一整天忙碌了下来，终于把我的车搞定哦。然后我今天才发现，他妈那个前子真的是有够难搞的哦，整个车壳要卸下来，真的是很夸张哦。那不过。看到呢，我的车现在已经装好了哦，然后刚刚那个后齿盘加那个链条转的那个顺畅度哦，真的是非常非常的舒服。那现在呢，车子全部处理好了，咱们的阿冠老板哦要来就是掐个设计哦，最后一里路把它搞定处理好啊。那今天呢，我们两个就可以下班了，好不好？他也可以下班了，我也可以回家睡觉了，好不好？然后接下来呢，我会上路哦，来分享一下关于我今天换的这个昆虫胎，然后沙架 O D 的链条哦，加迄个动物牌来令片哦，那还有那个台湾做的那个前后齿盘哦，来大约来分享一下我的感觉啦。那就上路测试去咯 g o 所以他是在菜市场里哦，你看我不知道哎，还蛮屌的。我我没看，等他了。那这边他妈菜市场里哦，干照顾的。无啊 ，Google 就错，行一条路够呗。哎、欸，我这样怎么停车吃那个三角盐？哈哈哈哈哈！太好笑了。呃，大
走走走走走。他只是转过去吧。笑死。起重机逛菜市场，屌。起重机来买菜，屌。<笑>太酷了啦在这边呢。回家、啊，那、啊、现在要找车位。哎、欸，我不晓得要走菜市场、欸，还 Google 带的，我看我觉得，哎<笑>、欸，好屌、喔，好屌，这位觉得屌。起重机来逛菜市场，酷。哦，我们现在在东市这个老馆面店吃完了中餐，哦，他这个生意真的很好。哦，然后不到中午的时间，刚刚客人上门，然后老板就说：“哎、欸，我不好意思哦，我们的面卖完了。”那我会来这边吃中餐哦，是因为东市这边它很有名的是那个三角园，哦，就是东市有很多面店都在卖三角园嘛，那有卖早餐的啦，卖下午的啦，或者是卖宵夜的。那三角园在东市这边哦，算是他们从小到大的一个回忆啊。那三角园哦，就是怎么讲？有一点像水晶饺啦，还还蛮特别啊，里面有包那个肉末啊、肉馅啊、肉燥这样。对，那包包这种三角圆哦，它也是需要技术啊。假如你的面团啊货不好的话，那它有可能破掉，里面的馅就会露出来，所以还蛮特别的一个东西啊。那三角圆是我这辈子人生第一次吃到这种东西，扣除扣除水晶饺之外，好不好？我老婆还偷偷笑我。好了，那我们要继续往下面走，我们要去天冷。OK， let's go。刚才吃完面呢，现在来到这个长流全家便利商店哈。然后我现在来小小的分享一下关于我今天早上到现在中午嘛，骑完这个轮胎的这个状况，圈圈力哈，昆虫胎哈，那简单的来小小分享它一下心得。那这个圈圈力昆虫胎哦，我早上是骑西滨下来啊，那西滨的话，我中间就是呃有遇到湿地，然后直路的部分呢，干地我也是有稍微大。大补一下油门啊！那我觉得，好像反正植物轮胎都这样嘛，我觉得好像也没什么差别，反正植物就这样。然后在压弯，刚才在骑，就骑天冷压弯的时候呢，它这个轮胎呀、啊，来我拍给你看，它这轮胎有没有？它这边很 OK， 可是当你压到一个前脚的时候，它这边会突然有一点这样，突然瞬间的倾倒下去啊，那。刚开始会有点不习惯，会有就是有一点踹一下，哇，它它的下潜速度怎么那么快？可是过一两个弯之后，我啦，我我就习惯了，我就习惯它的速度就是这样快，因为以前有骑过类似这样的轮胎，它的下潜速度是很快的，所以我觉得还 OK。然后这个是轮胎的部分哦，在公路使用的方面，所以我觉得，呃，这样用起来好像没有什么，就是。没有什么特别之处了，因为我觉得就是好像就这样。可是这一条胎呢，它强调那个水路两用嘛，所以在
呃，要骑土路的方面呢，我这一两天要刚好要去五界哈，那可能会聊 K 一下，那到时候再分享一下关于这个轮胎聊 K 的部分哦。那所以他这条轮胎早上我骑西兵，然后刚才骑天冷，还有骑台山，呃，我觉得都还 OK 啦，都是没有说呃很想象中的什么很厉害啦，或者是很特别支柱，只有他在下倾角的部分，他倾倒是很快的。哦，那另外有人在说，哈，之前我在装这个轮胎的时候呢，有人就有分享说，哎、欸，这个胎轮胎的胎胎噪音啊，很大声。哦，那的确，我今天在骑西滨公路的时候呢，我就觉得，哦，好像杂音很多，你知道吗？就是我不晓得那个杂音是从哪里来的，所以可能这个就是人家讲所谓的胎噪音吧，而且。开噪音那种那种感觉怎么形容？就好像呃，有就有人开大卡车，然后大卡车这样快速开过去，它不是有这种很特殊的，好像轮胎声音吗？就是那种声音。那我所以，我今天这样骑西兵下来呢，还呃，或者是说骑一般道路下来，我会觉得说我的车子的声音整体声音特别大声，所以我觉得好像那个就是轮胎的胎噪声吧。好 ，OK。那当然还有，我还有改那个刹车啦、齿盘啦、链条啦，我等下再分享。先让我进去吃个冰淇淋。各位观众，有没有看到这两位帅哥啊？哈，本来我们在那个新雪霸问水 Seven 见面嘛，碰面聊个天，聊一个小时。然后我就问他说：“哎、欸，要不要来东市吃个中餐？”哎、欸，就跟过来。然后你来看看现在窗外的景色，我们现在在国姓乡全家。<笑>我是谁？我为什么在这里？从<笑>汶水一路骗骗来这边，哎，这么错啊、哦！等下看能骗到合欢山。合<笑>欢山有难度啊！五级完啦，那我们现在要去五界部落里的民宿 check in。check in 啊！啊，有录影，有录影。正现在。要进去五界部落来分享一下我其他家装的东西。刚刚在天冷，人家分享那个呃什么轮胎嘛，哦，然后我来讲讲一下那个换完这一组的齿盘的感受，哦，那这一组齿盘哦是台湾制的，然后它是铝合金齿盘啊，那铝合金齿盘。在大部分人的印象中，就是不耐用，哦，就是它没有像那个什么落木合金钢啊，还是什么的，什么什么钢的那个纸盘来的耐用，就对了，哦，反正就公里数很少，就对。比如说我举例好了，叉 A D D 原厂前后纸盘，可以用到七万多才微掉哦，才坏掉哦，哦，七万多公里哦，然后铝合金。纸盘的话，我买的这个台湾纸的话，它号称可以到一万五至两万，哦，才微掉这样，哦。那我先说哈、哦，我有一个朋友叫懒人哦，我大懒人哥，他也是用这个呃台湾纸的这个纸盘哦。那他目前已经用超过两万了，他有拍照片给我看，他那个纸盘的那个纸的状况啊，还是很漂亮，哦 ，OK。那当初老板啊，就阿冠老板，他有建议我说：“你真的要用这个不耐用的纸盘吗？铝合金虽然很轻，没错啦，可是它不耐用。”我我就跟他讲说：“对，不耐用。假设说他两万公里准时下课好了，你看看哦，我从牵车到现在，哦，已经差不多两年半哦。今年八月，今年二零二四八月就满三年。哦，我现在目前总里程，你看一四九二二啊。”哎，两年半我都还没骑到两万公里，所以我换了这一组，我要用到两万公里，那是不是还要等个三四年？所以我觉得我用时间来换这个轻量化，我觉得还 OK 啊，因为我没有那么长期这台车啊，就是出远门旅行干嘛，或者是小跑才会骑啊，它就等于我的假日车就对了。所以我觉得啊、哦、，OK， 我可以换这个铝合金纸板，了不起三年四年换一件嘛。觉得很 OK 啊，那价格也还 OK 哦。那铝合金纸盘哦，那个你可以透过画面看到哦，它真的很轻。来看一下原厂纸盘后纸盘的重量，五八四
。好，五百八十是功课。好了，来给我。那我们来换一下，看一下这个台湾牌。我看，差不多。哎，那几把呢？一半。哎呦，舒服，看到这数字就舒服，好不好？来，老板帮我拍一下。三太柱啊，我看过了。<笑>好，来看一下原厂前尺的重量。噠噠好，这反光二三八 V 三八。好，这个是台湾前尺的重量。噠噠一八九，差异小小差异，厚尺差异比较大。可是还是轻啊，舒服，轻，爽，有、哦，轻蛮多的，有没有？是不是？比原厂纸盘轻一半啊，真的是有够夸张啊！然后前纸的部分呢，它也是有比那个原厂轻哦，可是轻的重量就没有像后纸来的那么夸张，超过一半以上。OK， 这个是纸牌的部分。好、哦，那链条的部分的话，它它的重量是比原厂还要来的重。OK， 那你看一下画面，一七八四克，这个是原厂链条，一一八目拆下来的总重量。来，这个就是传说中沙架欧弟链条，它的重量是。二零零一克啊啊，比刚刚还要再重，重一点，钱也比较多一点。轴它比较细一点啊，我们用这最笨的模式啊，没有用牛牛掰卡尺。你看，我这个新的我要插插不进去，那表示说这个的轴比较粗，那当然比较粗，你的你的东西就会比较重了一点点。好，那重的话，当然就是我们的这个环节啊，比较不易被。拉坏掉，或是什么等等，这个是它是比那个原厂还要来的重，好、哦，对，可是它这两个链条跟磁盘搭配起来，那个装那时候装完在转的那个滑顺度啊，哦，真的是很夸张。来，你看一下画面，来哟、哦。哎、欸，这样有一圈呢、欸。哎、欸，有一圈，好，那我们待会来看看新的链条有没有一圈。嗯，那你再多转几下，好，我就素材而已。好来，不用不用不用，这这次不用记号，就就多转几下就好了。好，再来，再来，好转。然后最后一下转最大力的，然后好就不要再动了，是不是？有没有？超古溜的呢，我觉得很夸张哎，换了这个很古溜的纸盘加链条。那今天我这样骑下来，你问我有什么感受？老实讲哦，我觉得好像有一点那么的轻快的感觉，好像有那么一点。但我觉得这个只是好像感觉而已，实际上呢？有没有更奇怪？我也不晓得啊，我只是觉得好像，好好就好像你知道吗？好像花了钱，自我感觉良好一样，哇哇，棒！可是实际我就比较，好像就好像也差不多了。然后自己在牵车移动的部分哦，我觉得，嗯、是呃，第一天装好的那一个晚上哦，第一天装好那一个晚上，我在牵，我真的有感觉。那、啊、可是过了那一晚之后，我就再再来签，就觉得哎、欸，是不是习惯了？就觉得哎、欸，好像也还好，反正就好像你就这样子。哦，所以这个是我今天这样跑一整个早上哦，西边三路哦，然后使用这条链链条纸盘搭配起来这样子的感觉，所以感觉哦，真的是，我真的只能说感觉啊，因为我。无法去把它怎么样的
能量化或数据化呈现，让你们知道说，换这一组电呃链条指盘是真的是很有用的。可是我只能透过旋转那个画面让你看到，哇，靠，真的是很不一样。OK， 好了，我先专心骑车，那等一下再跟你分享关于刹车哪一些的事情。是这一间吗？云溪山庄嘛，哇！欢迎光临。哎，你好，欢迎光临。好漂亮哦！这台可以去一线天吗？你确定？啊？你确定要骑到一线天啊？这样底盘不够高的。不是，我是怕你累惨而已。这么夸张？真的啊！因为我看很多欧多拜都骑进去啦、啊。他们没有，不是骑重机啊。哦，对啊。骑一般的摩托车，一般摩托车的，哦，顶多也是骑那二五零的那 T T A 那个，呃、嗯，那种的，他们没有，我还没有看过骑重机的车。听到嘿，老板在讲，真的要听。没关系，骑进去就对了。你还是要骑吗？应该比较走泥泞就好了吧。看那轮胎很深呢、欸，我拎老师嘞。裤子都湿半条去。好了，到这边我应该可以帮我的轮胎做一个结尾了吧，好不好？水路都过了，好不好？哦，那昨天哦，就是下南头埔里嘛，然后这条胎我已经有在前面前面的那个已经有分享了，关于它公路它有山路的部分哦。那刚刚就是这样的一下午哦，五界坝啦，五界一线天啦，撩 K O 北乱卡啦。那这条胎哦的那个涉水性哦，过水能力哦，那个抓的那种感觉，赞，没话说，优秀，舒服，好不好？那当然了，那个你 TCS 要关掉，你的车有 TCS， 你真的要全关掉，不然你只要在那个水里面遇到那个，就就压到石头打滑、滚动打滑，哇靠，你真的就是在水水里面倒车，我跟你讲，好不好？所以那个。T C S 绝对要关掉，好、哦，然后再配上这一条轮胎哦，那个真的是很舒服的啊,啊。那虽然真的没有骑到五界一线天下面，以前啊，大约我看我朋友分享的照片啊，大约在二零一二年还二零一三年，反正就大概十十来年前，他们越野车是真的可以骑到下面。那现在应该也是越野车，应该是可以。然后他们说，以前骑的时候那个没有什么石头，路很平，直接骑到一线天。然后再加上那时候一线天也没有说很、很、很、很红这样，没有了很多游客来，所以他们就骑到下面，然后拍照这样。那本来我想说，是不是今天有这样的一个机会哦，可以来骑到一线天下面，并没有，好不好？我们就骑到那广场，吃个香肠，慢慢悠活的走过去。哎，我其实我觉得这样也是不错的。好了，那这个影片哦，就是关于啊，对，刹车皮我好像还没分享哦。刹车皮我换了那个动物牌来影片哦，然后它在嗯，昨天这样骑下，它在自动方面、手感方面给我的反馈啊，我是觉得还不错啦，就是比原厂好一些些啦。然后刹车的自动能力啊，那刹停能力啊，我也觉得比原厂好一些些啦，那就感觉还不错啦。哦，那我觉得这刹车皮，诶、欸，可以换，哦，可以换，就是小小的升级可以换。好啦，那这个影片就是关于分享我换这个轮胎呀、啊，换这个刹车皮呀、啊、链条齿盘呐的这样的一个分享。哦，那关于更多我来五界玩的影片有没有？我会另外制作一个影片，那你们有兴趣的话也可以来观看一下哦。
。好了，那这个分享影片，我的升级分享影片就到这边，感谢你的收看，我是大奖，那我们就下次影片再见，拜拜。感人的时刻啊啊！老板，你猜到都快哭了啊！为了一颗螺丝在这边，他妈的，全部都拆开。拆 d v 换前齿盘就是这么的麻烦，好不好？很像什么深海巨兽还是深海怪虫一样，鸟鸟整整出来呢。老板又在浇花了，闲情逸致的，闲闲没事就在浇花。看它长大，看它会不会变成。非洲霜。